हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आशा लाइफ स्टाइल आज हम शेयर करेंगे फेस्टिवल स्पेशल नमकीन फेस्टिवल स्पेशल आप मठरी भी कह सकते हैं इसको नमकी भी कह सकते हैं और आप क्या क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना तो आज हम ये जो नमकी शेयर कर रहे हैं ये टू टाइप की हम शेयर करेंगे और एक है मेथी वाली नमकी और एक है प्लेन और इसका जो बनाने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है ये हम लेयर वाली नमकी बनाएंगे प्लेन सिंपल वाली नमकी नहीं है ये लेयर वाली है तो ये लेयर कैसे आएगा ये मैं आप लोगों के साथ आगे इस रेसिपी में शेयर करूँगी आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना तो चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक बाउल और अब हम इसमें लेंगे आधा कप मैदा मुझे बहुत कम नमकी बनानी थी इसलिए मैंने आधा कप लिया है अगर आपको ज़्यादा बनानी है क्वांटिटी में तो आप एक कप भी ले सकते हैं और आप दो कप भी ले सकते हैं जितना आपको बनाना है उतना तो यहाँ पे हमने उसमें नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग और अब हम यहाँ पर डाल देंगे एजवाइन एजवाइन मैदा है वो पेट के लिए इतना हेल्दी नहीं होता इसलिए एजवाइन डालने से वो पचने के लिए बहुत ईजी हो जाता है इसलिए आप एजवाइन ज़रूर डालें बच्चों को खाने में भी हेल्दी होता है सो so, यहाँ पे अब हम डाल देंगे घी थोड़ा सा एक या दो चम्मच मोयन के लिए आ, ताकि ये जो अंदर का इसका डो है वो सॉफ्ट हो जाए और काफ़ी अच्छा क्रिस्पी सा आ, बने तो ये हमने अच्छे से मोयन दे दिया आप देखिए तो अब हम यहाँ पे डालेंगे पानी नॉर्मल पानी और इसको डो बना लेंगे अच्छा सा ज़्यादा हार्ड भी नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं इस तरीके का डो हमें रेडी करना है तो ये हम इस तरीके से इसको फटाफट से डो बना लेते हैं और ये देखिए ये मेरा डो बन गया है एकदम रबर जैसा सॉफ्ट हो गया है ये तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं और अब हम करते हैं दूसरी नमकी की तैयारी तो ये हमारा सिंपल नमकी का डो था अब यहाँ पे हम बनाएंगे मेथी वाली नमकी तो यहाँ पे मैंने वापस से हाफ कप मैदा लिया है और अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के लिए नमक सेम वही प्रोसेस और फिर उसमें डालेंगे हम एजवाइन और उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे कसूरी मेथी अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं तो आप अभी ठंड का टाइम है हरी मेथी आने लग गई है मार्केट में आप वो भी ले सकते हैं और इसको धो के इसमें डालें और अच्छे से बारीक बारीक पीस में काट के धो के डालें तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी फ्रेश मेथी बट मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी यूज़ किया है और इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर डालेंगे दो चम्मच घी मोयन के लिए तो ये मैंने यहाँ पर दो चम्मच घी डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से डो बन इसको मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छे से ताकि घी अच्छे से सारे मिक्सचर में चले जाए अच्छे से ताकि हमारा डो अच्छा सॉफ्ट बने और नीम की हमारी एकदम क्रिस्पी बने तो ये हमारी मेथी वाली मटरी है तो इसको मेथी को भी बहुत अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है एक एक पार्ट में ये जानी चाहिए और बस ये देखिए ये लड्डू बनने लगा मतलब ये एकदम परफेक्ट है अब हम यहाँ पर पानी की मदद से डो बना लेंगे इसका पानी आप अपने अकॉर्डिंग ले जिस हिसाब से आपको आटा आ, लगे कि अब हो चुका है उतना ही ज़्यादा गीला आटा नहीं बनाना है हमें इसे क्योंकि ये फ्राई होगा तो ज़्यादा गीला आटा में तेल भर जाता है इसलिए अब ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक ये हमने लिया है कॉर्नफ्लावर और हमने तीन से चार चम्मच कॉर्नफ्लावर निकाल लिया एक कटोरी में और अब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे दो से तीन चम्मच घी आप मेल्ट करके भी डाल सकते हैं मैं ऐसे ही नॉर्मल डाल रही हूँ क्योंकि ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो दो तीन चम्मच मैंने यहाँ घी डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे स्मूथ सा क्योंकि ये हमें अंदर फीलिंग में इसमें लगाना है मटरी में ताकि ये कॉर्नफ्लावर से काफ़ी अच्छा लेयर दे और काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी आएगा तो ये देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट मैंने इसका पेस्ट बना लिया है तो ये रेडी हो गया अब इसको साइड में रख देते हैं और हम हम आते हैं डो की तरफ और ये देखिए इसको थोड़ा हम हाथों से मैश करके अच्छे सा सॉफ्ट कर लेते हैं उसके बाद हम इसको बनाएंगे पेलेंगे इसको तो ये देखिए ये सॉफ़्ट हो गया इस तरीके से करने से और इसको टेन मिनट रेस्ट भी दिया था तो ये थोड़ा फूल गया था तो ये देखिए ये हो गया सॉफ्ट अब हम इसको फटाफट से रोल कर लेते हैं इसकी मदद से तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसको काफ़ी अच्छा और ठीक ज़्यादा ना पतला ना ज़्यादा मोटा इस तरीके का हमें बेलना है इसे ये देखिए 
और इसमें कुछ भी हमें नहीं लगाना है सूखा आटा तो बिल्कुल आप सूखा मैदा का पाउडर कुछ भी ना ले बिकॉज जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल तेल में जल जाएगा जो ड्राई वाला पाउडर होता है तो आप बिल्कुल कुछ ना ले क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है कि ये ऐसे ही मिल जाता है फिर हम अंदर में इसमें कॉर्नफ्लावर का लेयर देंगे और फोल्ड कर देंगे और इसको वापस से फिर बेलेंगे और यही वाला प्रोसेस सेम वाला हम फिर से करेंगे ये देखिए बड़ा सा बेलने के बाद फिर से हम कॉर्नफ्लावर वाला जो पेस्ट है उसका लेयर लगाएंगे और फोल्ड कर देंगे और फिर ये थर्ड टाइम फिर से इसको फोल्ड करेंगे और इस तरीके से ऐसे गोल गोल बना लेंगे अब ये ऑलमोस्ट हो चुका है अब हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे इस तरीके से ताकि ये अच्छा शेप दे नीमकी को और ये हमारा हो चुका है ये देखिए अब इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे पतले पतले लेयर में और जब ये हम इसको फ्राई करेंगे तो इसका लेयर आपको अच्छे से बहुत अच्छे से दिखेगा अभी उतना नहीं दिखेगा बट फिर भी मैं आपको पूरा कट करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि इसका अंदर का लेयर किस तरीके से आया है बिकॉज हमने तीन से चार बार फोल्ड करके इसको बहुत अच्छा लेयर दिया है अंदर आप देख सकते हैं ये देखिए दो तीन बार फोल्ड है तो बहुत अच्छा आया अंदर से तो चलिए अब हम इसको साइड में रख देते हैं एक प्लेट में निकाल देते हैं ये हमारा हो चुका है और अब हम प्लेन वाला मटरी को पेलेंगे सेम वही प्रोसेस है तो फटाफट से हम इसको रोल कर लेते हैं बेल लेते हैं गोल एकदम बड़ा सा और फिर हम कॉर्नफ्लन वाला लेयर देके इसको फिर से कट कर लेंगे पीस में छोटे छोटे बॉल बना लेंगे पांच पीस बॉल बना लिए हैं मैंने अब मैं इसको पतली पतली रोटी के तरीके से बेल लूँगी आप देख सकते हैं तो फटाफट से मैंने पांचों बेल लिया है और अब इसको थोड़ा सा लंबा करके फिर से कॉर्नफ्लावर का लेयर देके और फिर एक रोटी जा फिर लेके फिर ऐसा ऐसा सेम प्रोसेस करना है हमें एक कॉर्नफ्लावर लगाना है फिर एक पीस रोटी वाला डालना है फिर कॉर्नफ्लावर लगाना है फिर एक डालना है ऐसा करके हम पाँचों को लेयर दे देंगे और ये देखिए ये बहुत अच्छा लेयर आ गया है अब हम इसको अच्छे से अच्छा पतला फॉर्म में इसको बेल लेते हैं ज़्यादा मोटा नहीं रखना हमें ठीक है फिर इसके बाद वापस से हम कॉर्नफ्लावर लगाएँगे और इसको फोल्ड कर देंगे राउंड राउंड गोल गोल तरीके से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और अब हम इसको छोटे छोटे लोई में काट लेंगे जो हम छोटे छोटे पूड़ी के तरह जो लोई होती है वैसे काट लेंगे इसको और इसको फिर अब ऐसे दोनों हाथों की मदद से ऐसे बस दबाना है हमें इसे बेलना नहीं है इस तरीके से दबाएंगे और हमारी ये छोटी छोटी सी मटरी बन जाएगी काफ़ी अच्छी लेयर वाली और बस इसी तरीके से हमें सारे को कर देना अच्छे से और ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है और कढ़ाई में अब ये तेल गरम होने के लिए रखते हैं फाइव से टेन मिनट में तेल अच्छे से गरम करना है आपको फिर उसके बाद आपको लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम कर देना है तो ये देखिए मेरा तेल गरम हो चुका है अब हम सबसे पहले मेथी वाली मटरी को फ्राई करेंगे तो हम फटाफट से इसको तेल में डाल देते हैं सारा और आप यहाँ पे आप मीडियम फ्लेम कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा हाई रखेंगे तो ये अंदर से नहीं पकेगा और ये जल जाएगा तो ये देखिए ये फ्राई होने लगा है वाइट कलर में हो गया है तो हमें इसे लाइट गोल्डन कलर में फ्राई करना है तो 10 टू 15 मिनट आप इसको मीडियम फ्लेम में रखें काफ़ी अच्छे से ये अंदर से भी पक जाएगी आप देख सकते हैं और ये देखिए ये लाइट गोल्डन कलर में हो चुकी है हम इसको एक से दो मिनट और थोड़ा सा फ्राई करेंगे बिकॉज इसको अच्छे से हमें गोल्डन कलर में लाना है तो ये देखिए ये गोल्डन कलर में हो चुकी है अब हम इसको अच्छे से निकाल लेते हैं और एक प्लेट में और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं फिर मैं आपको इसकी लेयर दिखाऊंगी तो ये देखिए हमने सारे इसको निकाल लिया है प्लेट में ये हमारी मटरी बनकर रेडी हो गई अब हम ये प्लेन वाली मटरी को फ्राई करेंगे तो ये भी थोड़ी देर ड्रेस्ट पे थी मतलब इसको थोड़ा सूखने दिया हमने थोड़ा ड्राई होने के बाद जब ये फ्राई होती है तो बहुत क्रिस्पी बनती है तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं आधे आधे पार्ट में आधा पार्ट ये अभी फ्राई करेंगे आधा थोड़ी देर बाद तो क्योंकि ये पूरे कढ़ाई में एक साथ नहीं आ पाएगी वो सारी तो इसको पहले हम फर्स्ट राउंड को फ्राई कर लेते हैं और इसको भी हमें लाइट गोल्डन अच्छे से फ्राई करना है लाइट गोल्डन या आप गोल्डन कलर में जैसा भी और मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करें ताकि ये अंदर से अच्छे से पक सके तो ये देखिए ये फ्राई हो गई है हम इसको निकाल देते हैं प्लेट में और ये मैंने सेकेंड राउंड वापस से डाल दिया है तो ये देखिए ये मेरी सारी मटरी बनकर रेडी हो गई है आप देख सकते हैं इसका कलर भी काफ़ी सुंदर आया है एकदम गोल्डन कलर और काफ़ी क्रिस्पी है और इसका लेयर भी आपको दिख रहा होगा फ्राई होने के बाद दोनों का लेयर अगर नहीं दिखता तो मैं आपको अच्छे से 
पकड़ के हाथों में दिखाती हूँ तो आप ये बड़ी वाली मटरी को देख सकते हैं कितने अच्छे से लेयर आया है एकदम और ये छोटी वाली को भी आप देख सकते हैं जाली आई है बीच में अच्छा लेयर आया है एकदम मार्केट जैसी मटरी दिख रही है जो हम मार्केट में मेथी वाली है ऐसी प्लेन वाली लेते हैं आप देख सकते हैं अंदर इसका लेयर काफ़ी अच्छा आया है तो आप लोग भी इसी तरह का बना बना के ट्राई कीजिएगा दिवाली और दिवाली में इस तरीके की चीज़ें घर में सभी बनाते हैं तो आप ही बना के मुझे बताइएगा कैसा बना और, और कैसी लगी आप लोग को ये मेरी मटरी की रेसिपी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय